Tagalog Toots! Hello mga katitots, nandito na tayo sa part 3 ng ating Laravel tutorial. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Blade Template sa si Component. Mapapansin nyo nung in-install natin si Laravel, meron na tayong nakitang design ka agad or itong initial view niya nung in-open natin yung URL dito sa browser. Pero saan nga ba siya makikita? Puntahan lang natin ulit yung ginawa nating project. Tapos click nyo lang itong si resources folder and itong si views folder. Makikita nyo itong si welcome.blade.php iba yung extension niya Hindi katulad ng mga regular PHP file na hindi pa tayo ginagamitan ng framework. Welcome.php lang siya. Kay Laravel, mayroon tayong tinatawag na lead template. Ito yung template na pre-provide ni Laravel para sa paggamit natin ng mga views. Makikita nyo rin dito, gumagamit sila ng conditional statement katulad na itong if na kapag gagawin mo sa PHP, gagamitin mo pa tong yung syntax yung PHP. Ganyan. Ngayon, may nakaready akong controller dito which is itong si page controller na may tatlong function. Itong mga function nito, ang i-return niya, yung gagawin natin view ngayon. Si home, si product, saka si about. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng view dito. Ang pangangalan kong home.blade php Gagawa pa tayo ng dalawa. about that lead that php kasi products lead that php lahat sila empty pa lang ilalagyan pa lang natin siya ng html file naka ready na rin yung route nila para i-access na lang natin mamaya so yung basic html design lang muna tapos lalagyan natin ng h1 tag tapos yung home nila or yung title itong si about si products makikita nyo pag in-access natin siya sa browser ayun na display siya dito sa view natin makikita nyo pa ulit ulit natin pinatawag itong si html same dito kay about pati kay home na kung itatype mo talaga naman nakakapagod para isolve yan, gagawa tayo ng layout kung saan ayun yung magiging base uh, design natin. Dito gagawa lang tayo ng folder, ang lanang kong layout, tapos isa pang file para naman sa app natin. Kakapi ko lang ito, pinipipaste natin rito. Dito sa body tag, dito natin ipapasa lahat ng content na manggagaling sa iba't ibang view kay Blade may tinatawag tayong directives si, isa sa mga directives na gagamitin natin ay si at yield itong si at yield ginagawa niya is pinapasa or dinidisplay niya lang yung content na pinapasa natin sa kanya tawagin kong content since dito natin ipapasok lahat ng ibang kung magiging design pa natin ngayon mawawala na to para magamit natin tong layout, i-extend natin siya. At extends layout then yung file name. Tapos para mapuntahan natin yung section, yung content, matawagin natin yung section na yun. Content tapos end section. Lagi natin kinu-close yung section. Tapos same lang each one tag to yung in-access natin sa browser same lang din para makita nyo na talaga nag-work baguhin natin since pareho kanina papansin nyo from 11 lines naging 4 lines lang siya. ayun yung kagandahan ng pag-set ng layout gawin rin natin sa iba pang views katulad na ni about and kay products C 
since ang plain tignan ng project natin, gagamit tayo ng CSS framework para naman mas maging maganda yung makakalabasan ng gagawin nating website. So sa gagamitin nating framework, itong si Bootstrap version 4. Copy lang natin yung starter template niya. Lagay natin dito sa app. Tapos set lang natin ulit yung yield para dun sa mga content. Tapos check natin kung nag-work na siya. Ayun. Tapos naging okay na tingnan. Sa isang website pala, meron tayong tinatawag na iba't ibang part. Meron na navigation part. Yung content niya sa yung footer. Since wala tayo nun, kukuha tayo ng component kay Bootstrap. Ang isang gagamitin natin component, itong si navbar. Copy ko lang ito. Nalagay ko rito sa body. Para lahat ng ginawa natin view. Tapos magkakaroon. Katulad ni Ho. About. And itong si products. Ayan. Isa pa sa kagandahan ng paggamit ng bleed template. Pwede natin ihiwalay itong si navbar. Gagawa lang tayo rito ng isa pang folder. Tatawagin kong partial. Since, uh, ihiwalay natin yung yung iba't ibang part ng project natin. Or yung design ng sa website. Tatawagin kong navbar. Delete.php Tawagin ko lang ulit dito. Ang kay Bad. Ang paste ko lang kay Nadbar. Paano naman natin siya ibabalik dito kay at? Pwede natin gamitin yung at include. Tapos yung folder. Station niya. Tapos yung file name which is si Nadbar. Mag-work pa rin yan. Ang kagandahan lang dito. Nahiwalay-hiwalay natin yung part. Same lang rin kung meron tayong footer kay partials natin lalagay or depende kung ano yung papangalan niya sa folder niya balik tayo kay controller dito sa controller magpapasa tayo ng data papunta dun sa view natin gagawa lang ko ng example dito tatawagin natin siyang variable title tapos value niya is may tatlong ways para mapasa natin siya sa view na pagpasa na associative array sa view tinatawag natin key value pair yung title tapos yung variable title paano naman natin siya papasa papunta sa view kay blade template para ma-display siya magamit tayo ng double curly brace then yung uh, key name galing ko sa associative array natin test natin kung nag-work ngayon gumana siya sa pang way, yung mga lumang way pala using compact then yung variable name which is the title para makita natin kung nagbabago 1, 2, 3 ngayon and yung last or yung third way naman is using with associative array lang rin yung pinapasa rito katulad dun sa loob ng view kahit tayo baguhin natin prefer ano yung ayan ngayon gagawin natin sya dito sa tatlong view team natin products dito naman about dito sa tutorial natin ang gagamitin natin si compact since ito yung madalas na ginagamit almost sa mga Laravel project
natin binisit na ay hindi kapalin natin na sa set sa mga views nila team dito ay products and hope about products Dito sa example natin, string pa lang yung dinidisplay natin sa view. E paano kung gusto natin i-display as list? Pwede tayong gumamit ng array. May nakaredy na ako dito. Gusto ko i-display itong list of products. Papunta dun sa product page. Dito kay compact, i-add lang natin siya. Products. Ito tayo kay products. Add tayo rito ng another row. Tapos gamit tayo ng unordered list. I-loop lang natin yung array na yun. Using for each. Then, display natin siya yung list. Product. Name. And yung price niya. natin ayun makikita natin nakalis sa ngayon wala po siyang design kaya babalik tayo ulit kay bootstrap kuha tayo ng component na ang gagamitin natin itong si card copy lang natin uprovide ko lahat ng link na ginamit natin dito sa tutorial na to sa description natin na space ko lang dito lang sa for each pwede na natin i-remove copy ko lang title and dito natin at si price then pwede na natin itong itong si list pwede natin ayun medyo hindi pa maayos Pero ipipix natin yan. Ayan. Gamit tayo ng class. Built-in na kay Bootstrap. RG. Padding to. Check yung documentation ni Bootstrap para makita nyo iba't ibang useful class. Pwede natin gamitin or pwede nyo gamitin sa mga project nyo ayun, medyo okay na siyang tignan merong times na kailangan natin ulitin tong design na to sa ibang part ng page natin dito na nagiging helpful si component si component is newly feature lang siya ni Laravel 6 hanggang sa latest version para gumawa ng component is using PHP Artisan make component then yung pangalan ng component patawagin kong card since yung card yung gusto kong gamitin sa iba't ibang part ng page natin enter then gagawa ngayon yan ng dalawang file yung isang file is para dun sa class na makikita natin kay under ng app view folder and si components then yung isa naman is dun sa view nya which under views folder component tapos itong si card para makita natin kung nag-work sya ng tama nagay tayo ng sample text lang dito then, tawagin natin siya sa loob ng product page. Ano nga ba yung syntax para tawagin yung component? Para tawagin siya using x dash, tas yung pangalan ng component. Then, yan, parang HTML tag lang siya. Click save. Pag ni-refresh ka ito, makikita nyo na nandito na yung component. Pwede na ngayon natin ilipat tong view na ito, pagkata dun sa ginawa natin component. Remove ko lang ito. Save. Then, dito sa product page natin, pwede na natin ito ilipat. Click save ko lang. Makikita nyo yung nag-error. Since hindi pa natin napapasa yung value, papunta dun sa ginawa nating 
component para ipasa yung value, pupunta ngayon tayo dun sa class niya, which is itong si card component. Gagawa tayo dito ng dalawang variable na mag-hold sa ipapasa natin value. Galing dun sa nilook natin array from product page. Tawagin natin siyang public name and public price. Isiset natin siya sa constructor para pwede natin siyang gamitin sa loob ng component natin. Price. Papasa lang natin dito. Same kay price. Click save. Pupunta na ngayon tayo dun sa view niya kay card component. Dito, pwede na natin tawagin si name and si price. Click save. Refresh natin. Hindi pa rin siya gagana since required na siya dito sa ginawa natin component pagdating kay product page para ipasa siya colon variable na ginawa natin kanina. Tapos pwede na natin ipasa yung nilook natin value galing sa array. Name. Name lang kay price. Tapos itong si Prada. Price. Click save. Refresh lang natin. Ayun, makikita natin na nag-work na siya ng maayos. Ayusin ko lang na unti yung design. Ayun. Makikita nyo na useful siya. Pwede natin gamitin pa sa ibang page. May like katulad na ito. Copy ko lang siya. Gusto ko siyang ilagay sa about page natin. Since hindi dynamic yung data na ipapasa natin, static lang. Pwede na natin alisin tong colon. Colon lang dito. Tapos static value lang. And static price. Exceed natin. And natin kung nag-work siya sa about. Ayun. Medyo hindi lang maayos yung design. Pero, at least, nag-work siya. Hanggang dito lang mga katitots. See you sa next tutorial natin. Thank you.